இன்று தினமும் முக்கியமான ஒரு விடயத்தோடு தான் நான் கலந்துரையாடுவதற்காக தயாராக இருக்கின்றோம் காரணம் அதிகமானோரை பாதிக்கின்ற அதே நேரத்தில் அதிகமானோர் மன அழுத்தத்துக்கு உள்ளாகி இருக்கின்ற அந்த நேரத்தில் தொடர்ச்சியாக சில வழி வாழ்நாள் முழுவதும் மறந்தெடுக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக மாறி இருக்கின்றது இந்த பிளட் ப்ரெஷர் உயர்குருதி அமுக்கம் இது நிறைய பேரை இப்பொழுது தாக்கி கொண்டிருக்கின்றது அதுக்கு முழுமையான என்ன காரணம் இதற்கான தீர்வுகள் என்ன இதிலிருந்து நாங்கள் எப்படியே வெளியே வருவது எங்களுடைய வாழ்க்கை முறையை நாங்கள் எவ்வாறு சந்தோஷமாக கொண்டு செல்வது போன்ற நிறைய விடயங்களை நாங்கள் கதைப்பதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம் கடந்த பதினேழாம் தேதி தான் உலகத்தினுடைய ஐபடேஷன் டே கொண்டாடப்பட்டது குறிப்பாக இந்த தினத்தில் வந்து நிறைய விடயங்கள் முன்மொழியப்பட்டது அதே நேரத்தில் மக்களுக்கான விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் ஒரு தினமாக ஐபடேஷன் டே இருந்தது குறிப்பாக இதொடர்பான விடயங்கள் எங்களோடு பயந்து கொள்வதற்காக இணைந்திருக்கின்றார் பொது வைத்திய நிபுணர் டாக்டர் டி வீரசுதன் அவர்கள் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் எப்படி இருக்கிறீங்க சுகமாக இருக்கிறேன் சுகமாக இருக்கிறீங்க டாக்டர் இப்போ முதல்ல நாங்கள் கேட்கணும் இப்போ இந்த ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொன்னாலே நிறைய பேருக்கு இப்போ ஒரு பெரிய ஒரு மன அழுத்தமாக மாறி இருக்குது ப்ரெஷர் வந்தாலே நிறைய பேர் அதில் பாய்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்க என்ன சொன்னால் வாழ்நாள் முழுவதும் பறந்திருக்க வரும் இப்படியான பல பிரச்சனைகளை சந்தித்து கொண்டிருக்கிறாங்க இல்லையா டாக்டர் இந்த ப்ரெஷர் முதல்ல ஒரு ஆளுக்கு ஏன் வருது என்ன காரணத்துக்காக வருது ப்ரெஷர் எல்லாருக்குமே ஒரு குருதி அமுக்கம் ஒரு அளவிலே இருக்க வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் எங்களுடைய அந்த குருதி சுற்றோட்டத்திலே அந்த ப்ரெஷர் சரியான அளவில் இருந்தால்தான் எல்லா உறுப்புகளுக்கும் தேவையான இரத்தோட்டம் அங்கே வரும் என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் இந்த குருதி அமுக்கம் வந்து ஒரு அளவுக்கு மேலாக செல்லும் பொழுது அதை நாங்கள் ஹை ப்ரெஷர் அல்லது உயர் குருதி அமுக்கம் என்று சொல்கிறோம் அப்படி அது ஒரு லிமிட்டுக்கு மேலாக போகும் என்று சொன்னால் அது உட உடலிலே இருக்கிற அங்கங்களை பாதிக்கும் நிறைய அங்கங்களை பாதிக்கும் அதனால் வேறு வேறு பிரச்சனைகள் ஏற்படும் முக்கியமாக மரணமே ஏற்படும் இந்த ப்ரெஷரை பற்றி சொல்லணும் என்று சொன்னால் கிட்டத்தட்ட உலக சுகாதார நிறுவனம் சொல்கிறது ஐந்துலே ஒருவர் தான் அந்த ப்ரெஷரை கண்ட்ரோலாக வைத்திருக்கிறார்கள் இந்த ஹை பிளட் ப்ரெஷர் இருப்ப இருப்பவர்களுக்கு ஏன்னு சொன்னால் ஒருவர் ஆமாம் ஐந்தில் ஒருவர் அதே நேரத்தில் இந்த உலகத்திலே பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஒவ்வொரு வருடமும் பத்து மில்லியன் இறப்புக்கள் உயர் குருதி அமக்கத்தினால் ஏற்படுகின்றது இலங்கையை பொறுத்த வரையிலே ஐம்பத்தி ஏழு வீதமான இறப்புகளுக்கு நேரடி காரணமாக இந்த உயர் குருதி அமுக்கம் ஒவ்வொரு வருடம் இருக்கின்றது அதில் ஆண்கள் அறுபத்தி இரண்டு வீதமாக இருக்கின்றார்கள் மிகுதி நாற்பத்தெட்டு வீதம் பெண்கள் அப்படி பார்க்கும்போது இந்த உயர் குருதி அமுக்கமானது மிகவும் ஒரு பிரச்சனைக்குரிய ஒரு ஒரு ரிஸ்க் ஃபேக்டராக இருக்கின்றது ஒருவருடைய இறப்புக்கு பொது அதே நேரத்தில் இந்த உயர் குருதி அமுக்கம் இருப்பது தெரியாது அது அளந்து பார்க்கும் பொழுது தான் தெரியும் ஏனென்று சொன்னால் அதற்குரிய அறிகுறிகளே இருக்காது அறிகுறிகள் எப்போது வரும் என்று சொன்னால் இந்த குருதி அமுக்கம் மிகவும் அதிகமாக சென்று காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வந்த பிறகு தான் அவர்களுக்கு அந்த அந்த குருதி அமுக்கத்துக்குரிய அறிகுறிகள் உடலிலே தோ தோன்றும் எவ்வாறான அறிகுறிகள் டாக்டர் பொதுவாக சொன்னேன் உயர் குருதி அமுக்கம் இருப்பவர்களுக்கு எந்த ஒரு அறிகுறியுமே இருக்காது அன்லஸ் அவர்கள் போய் அங்கே வைத்தியரிடம் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைக்காக போகும் பொழுது ப்ரெஷரை செக் பண்ணும் பொழுது அது அதிகமாக இருக்கும் பொழுது தான் அது கண்டுபிடிக்கப்படுகிறது ஆனால் இப்போ காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் என்று சொன்னால் குருதி அமுக்க மிகவும் அதிகமாகும் பொழுது அது உடல் உறுப்புகளை பாதிக்கும் பொழுது தான் அவர்களுடைய அறிகுறிகள் ஏற்படுகின்றது முக்கியமாக பிளட் விஷன் வரும் அதாவது பார்வை மங்களடைதல் அடுத்தது தலையிடி சிவிய ஹெடேக் தலைவலி நோசியா அதாவது வாந்தி வர்மா போல இருக்கும் மூச்சு திணறல் ஏற்படலாம் அதே நேரத்தில் கிட்னி பாதிக்கப்பட்டால் யூரின் வந்து சிறுநீர் வந்து நுரை நுரையாக வழியே போகும் ப்ரோட்டீன் அதை லூஸ் பண்ணுவார்கள் இப்படியான நோய் அறிகுறிகள் அவர்களுக்கு ஏற்படலாம் அதே நேரத்தில் பார்வை மங்களடைதல் என்று சொன்னேன் ஸ்ட்ரோக் ஏற்படலாம் அதாவது பாரிசவாதம் மூளைக்கு போகிற இரத்தோட்டம் அங்கே பாதிக்கப்படும் பொழுது அல்லது இரத்த குழாய்கள் குருதி அமுக்கத்தினால் வெடித்துவிடும் வெடித்து விட்டால் அங்கே அவர்களுக்கு மூளைக்குள்ளாக இரத்தம் கசிவு ஏற்பட்டு அவர்களுக்கு ஸ்ட்ரோக் ஏற்படுகின்றது அதுபோல் பெரிஃபரல் வேஸ்குலர் டிசீஸ் என்று சொல்வார்கள் எங்களுடைய கால்கள் அதாவது எங்களுடைய கால்கள் இந்த ஸ்ட்ரோக்கை போலவே கால்கள் கைகளுக்கு போகின்றது இரத்தோட்டம் அங்கே தடைப்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறும் இருக்கின்றது 
அப்போ இப்படியான பிரச்சனைகள் ஏற்படும் நிச்சயமா நீங்க சொல்லுங்கன்ற ஒவ்வொரு வார்த்தையை கேட்கின்ற பொழுதும் பார்த்து கொண்டு ஒரு அச்சத்தை ஏற்படுத்தலாம் ஒரு பயத்தினை ஏற்படுத்தலாம் ஹார்ட் அட்டாக் அதை சொல்ல மட்டும் இப்படியான பிரச்சனைகளிலிருந்து நாங்கள் தப்பிக்கணும் அதே நேரத்தில் இவ்வாறான நோய்களுக்கு போகாமல் எங்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் பிரஷரை நாங்கள் கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்க வேண்டும் மரமுன் காப்பும் நடவடிக்கையாக நாங்கள் இருக்க வேண்டும் இதுக்கு என்ன டாக்டர் செய்யலாம் மரமுன் காப்போம் இப்போ ப்ரெஷரை எடுத்துக்கொண்டோம் என்று சொன்னால் அது வரமுன் கார்க்க ஒரு அளவத்திற்கு அந்த சொல்லிலே ஒரு அர்த்தம் இருக்கின்றது ஏனென்று சொன்னால் இந்த ப்ரெஷர் யாருக்கு ஏற்படும் என்று பார்த்தோம் என்று சொன்னால் முக்கியமாக வயது செல்ல செல்ல எங்களுடைய இரத்த குழாய்கள் கடினப்பட்டு விடும் அப்பொழுது எங்களுடைய இருதயம் வந்து மிகவும் அதிகமான ப்ரெஷரோடு அந்த இரத்தத்தை பம்ப் பண்ண வேண்டும் சராசரியாக டாக்டர் எந்த வயதுக்கு மேலே பாதிக்கப்படலாம் பொதுவாக முப்பத்தைந்து வயதுக்கு மேல் யாருக்கும் ப்ரெஷர் ஏற்படலாம் அப்போது அந்த ப்ரெஷர் ஏற்படும் பொழுது நான் சொன்னேன் வயது செல்ல செல்ல ப்ரெஷர் அதிகரிக்கலாம் முதலாவது அடுத்தது எங்களுடைய வாழ்க்கை முறை நாங்கள் இந்த உயர் தொழில்நுட்ப யுகத்தில் இருக்கின்றோம் எல்லோரும் பிஸி அதாவது உடலை கவனிப்பதில்லை ஒரு குயிக்காக ஒரு ஃபாஸ்ட் ஃபுட் எக்ஸசைஸ் இல்லை அதாவது உடற்பயிற்சி இல்லை ஒரு ஒரு செடென்டரி லைஃப் ஸ்டைலில் என்றைக்கு நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அப்போது அதனால் வந்து எங்களுடைய இந்த உணவு பழக்க வழக்க முறைகள் அதிகமான கொழுப்பை நாங்கள் இன்றைக்கு உண்டு உண்கின்றோம் நார்ச்சத்துள்ள உணவுகள் பழ வகைகளை நாங்கள் பெரும்பாலும் உண்பதில்லை எங்களுக்கு எல்லாருமே எல்லாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஃப்ரைட் ரைஸ் எல்லாம் ஃப்ரைஸ் தான் நாங்கள் சாப்பிடுகின்றோம் அப்போ இது எல்லாம் உயர் குருதி அமுக்கத்துக்கு காரணமாக இருக்கின்றது அதே நேரத்தில் அதிகமாக உப்பை உணவிலே சேர்த்து கொள்வது இன்றைக்கு நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நாங்கள் தேவைக்கு அதிகமாகவே உப்பை உணவிலே சேர்த்து கொள்கின்றோம் சில ஆக்கள் உப்பு இல்லாமல் சாப்பிடவே மாட்டார்கள் டாக்டர் கொஞ்சம் உப்பு இல்லைன்னு சொன்னாலும் இல்லை உப்பு கட்டாயம் தேவைதான் ஆனால் அதுவும் அதுக்கும் ஒரு அளவு இருக்கிறது ஒரு ஆளுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஐந்து கிராம் உப்பு போதும் அதே நேரத்தில் ப்ரெஷர் ஒருவருக்கு இருக்குன்னு சொன்னால் உயர் குருதி அமுக்கம் இருக்குன்னு சொன்னால் அதை அதனுடைய பாதி அளவு உப்பை தான் நாங்கள் பிரித்து கறிகளுக்கு எல்லாம் போட வேணும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம்ஸ் ரெண்டு தசம் ஐந்து கிராம் போதும் அப்போ உப்பை அதிகமாக சாப்பிடுவதை தவிர்த்து கொள்ள ஒரு வீட்டில் நிறைய உப்பு முடியுதுன்னு சொன்னால் வீட்டில் ப்ரெஷர் இருக்கான்ட்டு அர்த்தம் நிச்சயமாக அந்த உப்பு போடுவதில் டாக்டர் இன்னும் ஒரு பாரிய பிரச்சனை இருக்குது நீங்கள் சொன்னீங்க இந்த அளவு பார்த்து போடணும் அப்படின்னு சொல்லி சில ஆக்கள் ப்ரெஷர் இருக்கிறாக்களும் நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம் உப்பு இல்லாமல் சாப்பிட முடியும் பரவாயில்ல இன்றைக்கு ஒரு நாள் சாப்பிடட்டும் அப்படின்னு சொல்லி உப்பை போடுகின்ற பொழுது அந்த ஒரு நாளில் கூட பாதிப்பு ஏற்படலாம் இல்லையா நிச்சயமாக அநேகமான நேரத்தில் வீட்டுக்காரரே நாங்கள் எங்களுடைய உறவினர்களுக்கு நாங்களே அவர்களுடைய வருத்தத்தை அதிகரிக்க செய்பவர்களாக இருக்கணும் அவர்களுக்கு சத்ருவாக இருக்கணும் என்று சொல்லலாம் அப்போது நாங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும் எங்களுடைய வாழ்க்கை பழக்க வழக்க முறைகள் அடுத்தது ஒருவருக்கு சலரோகம் அல்லது டயபிட்டிஸ் இருக்கும் என்று சொன்னால் அவருக்கு ப்ரெஷரும் சேர்ந்தே வரும் ஒரு கொஞ்ச நாளில் அவருக்கு ப்ரெஷர் வந்து விடும் வேணும்னு சொன்னால் அது ஒரு டயபிட்டிஸ் வந்து உயர் குருதி அமுக்கத்துக்கு ஒரு ரிஸ்க் ஃபேக்டராக இருக்கின்றது அடுத்ததாக பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ச சிகரெட் புகைப்பது சிகரெட் புகைப்பது வந்து ப்ரெஷரை அதிகரிக்கும் குடி வகை மது மது வகைகள் பாவிப்பது அதிகமாக மது வகைகள் பாதி பாவிப்பதும் வந்து எங்களுடைய குருதி அமுக்கத்தை உடலிலே அதிகரிக்கக்கூடியதாக அதிகரிக்கும் அடுத்ததாக பார்த்தோம் என்றால் எங்களுடைய வாழ்க்கை முறை என்று சொன்னேன் அடுத்ததாக ஸ்ட்ரெஸ் இன்றைக்கு எல்லாருக்குமே ஸ்ட்ரெஸ் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் கூடும் பொழுது எங்களுடைய மன அழுத்தம் கூடும் பொழுது குருதி அமுக்கமும் அதிகரிக்கும் அப்போது இந்த உய இந்த ம மன அழுத்தத்தை நாங்கள் தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் அதற்குரிய வழிமுறைகளை நாங்கள் கையாள வேண்டும் இப்போ இப்படியான காரணங்களால் தான் அதிகமாக இந்த உயர் குருதி அமுக்கம் வருகின்றது அதே நேரத்தில் ஒருவருக்கு இறுதிய பிரச்சனை இருந்தாலும் அங்கே உயர் குருதி அமுக்கம் அங்கே வருவதற்கான சாத்திய கூறுகள் அதிகமாக இருக்கின்றது டாக்டர் இப்போ நீங்கள் சொன்ன அனைத்து விஷயத்தையும் எங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய விஷயத்தை தான் நீங்கள் சொன்னீங்க இதை இதை நாங்கள் செய்த முடிச்சு சொன்னால் ப்ரெஷர்லேருந்து நாங்கள் விடுபடலாம் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ கடைசியாக ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் பதிவு செய்தீங்க டாக்டர் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லி இப்போ கடந்த ஒரு பத்து வருடமாக நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் யாரே கேட்டாலும் சொல்லுவாங்களோ எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குன்னு சொல்லி சிலவில் அதுக்கு மருந்துகளும் எடுக்கக்கூடிய ஆக்களையும் நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம் ஸ்ட்ரெஸ்லேருந்து வெளியிலே வாரத்துக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குன்னு இந்த காரணிகள் இருக்குன்னு ஆனால்
உயிர் பறிபோகக்கூடிய ஒரு நிலைமையும் ஏற்படலாம் இல்லையா நிச்சயமாக நான் சொன்னேன் அது உடலில் இருக்கிற ஒவ்வொரு அங்கத்தையும் பாதிக்கின்றது இந்த உயர் குருதிய முக்கம் அப்போது நாங்கள் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை எப்படி தவிர்த்து கொள்வது என்று சொன்னால் இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்குறோம் எல்லோரும் என்ன பணம் பணம் என்று நாங்கள் ஓடிக்கொள்ள அது உண்மைதான் பணம் இல்லாமல் வாழ்க்க வாழ முடியாது இந்த உலகத்திலே எங்கள் முக்கிய அது அது எங்களுடைய நாட்டில் எங்களுடைய நாணயத்தின் பெருமதியும் விழுந்து விட்டது அப்போ எல்லா பொருட்களும் விலையும் அதிகம் அப்போது இன்றைக்கு அப்போது எல்லோரும் வேலை வேலை என்று ஓ ஓட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கின்றது ஆனால் நாங்கள் ஒன்றை சிந்திக்க வேண்டும் நாங்கள் எதற்காக பணத்தை உழைக்கின்றோம் நாங்கள் வாழ்வதற்கு அப்போது நாங்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் அப்போது அதற்கு நாங்கள் நாங்கள் பிஸி என்று எல்லா நேரமும் சொல்ல முடியாது அது அதற்கென்று நேரத்தை ஒதுக்க வேண்டும் அப்போது இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைப்பதற்கு முக்கியமாக உடற்பயிற்சிக்கென்று நேரத்தை நாங்கள் ஒதுக்கியாக வேண்டும் அடுத்ததாக நல்ல உணவு பழக்க வழக்க முறைக்கு நாங்கள் மாற வேண்டும் நல்ல உணவு பழக்க வழக்க முறைகள் என்று சொன்னால் அதிகமாக பழங்களை சாப்பிட வேண்டும் இப்போது பொட்டாசியம் நிறைந்த உணவுகள் வந்து ப்ரெஷரை வந்து ஓரளவுக்கு குறைக்கும் அந்த உணவுகள் குறிப்பிட்டு முக்கியமாக வாழைப்பழம் ஆமாம் ஆனால் வாழைப்பழம் சாப்பிட்டா சீனி கூட தானே சொல்கிறாங்க சீனி இருப்பவர்கள் அதிகமாக சாப்பிட முடியாது ஆனால் அவர்களும் காய்ப்பதத்திலே ரெண்டு வாழைப்பழமாவது ஒவ்வொரு நாளும் சாப்பிடலாம் அப்போது அந்த பொட்டாசியம் கூடிய உணவுகள் மெக்னீசியம் கூடிய உணவுகள் இதுகளை சாப்பிட்டால் இந்த ப்ரெஷரை குறைக்கலாம் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கலாம் அப்போது அந்த எக்ஸசைஸுக்கு நேரத்தை ஒதுக்குவது நல்ல உணவு பழக்க வழக்க முறைகளுக்கு மாறுவது அப்போ நாங்கள் அதை எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே செய்ய வேண்டும் அடுத்ததாக ஒவ்வொரு சில சிலர் அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் இதை வளர்த்து கொள்ள ஆன்மீகம் சார்ந்த இதுகளை வளர்த்து கொள்வதை என்று சொன்னால் அதிலே இருக்கிறது இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைப்பதற்கான வழிமுறை ஆமாம் அப்போது அப்படியானவற்றை செய்யும் பொழுது இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை நாங்கள் குறைத்து கொள்ளலாம் அதே நேரத்தில் டாக்டர் இப்போ நீங்கள் நிறைய ப்ரெஷர் வார நோயாளிகளை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இலங்கையை பொறுத்த வரையில் என்ன காரணத்துக்காக ப்ரெஷர் அதிகரிக்கிறது இலங்கையை பொறுத்த வரையில் நான் சொன்னது மன அழுத்தம் எவ்வாறான மன அழுத்தம் அந்த நேரத்தில் பிற காரணங்களில் முக்கியமாக நாங்கள் குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடியதாக இருந்தால் சில நிகழ்ச்சி பார்த்து கொண்டு போங்கள் அதை குறைக்கலாம் இல்லையா இல்லை முக்கியமாக நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது ஒன்று வந்து வயது போகும் பொழுது வருவதே ஒன்று சாதாரணமான விஷயம் ஆனால் இன்றைக்கு அநேகருக்கு வந்து டயபிட்டீஸ் வந்து சின்ன வயதிலேயே வந்து விடுகிறது ஏனென்று சொன்னால் முக்கியமாக இந்த உணவு பழக்க வழக்க முறைகளும் எங்களுடைய உடற்பயிற்சி இல்லாத ஒரு நிலையும் தான் அதற்கு காரணம் அப்போ அதை நாங்கள் மாற்ற வேண்டும் அதை மாற்றும் பொழுதே நிறைய விஷயங்கள் மாறிவிடுகின்றது பிளட் ப்ரெஷர் ஏற்படுகின்ற பொழுது உடலில் எவ்வாறு எந்தெந்த அங்கங்கள் அதிகமாக பாதிக்கப்படுது நீங்கள் முதல் மேலோட்டமாக சொன்னீங்க டாக்டர் கொஞ்சம் விரிவாக நாங்கள் பார்த்தோம் முதலாவது இருதயம் அதாவது இந்த ப்ரெஷர் கூடும் பொழுது எங்களுடைய இருதயம் அதிக ப்ரெஷரோடு குருதியை பம்ப் பண்ண வேண்டிய ஒரு சூழல் ஏற்படுகின்றது அப்போது இந்த இருதயத்தினுடைய தசைகளுடைய பருமன் வந்து அதிகரிக்கும் அப்போ இருதய தசைகளுடைய பருமன் அதிகரிக்கும் போது இருதயத்துக்கு தேவையான இரத்தோட்டமும் அதிகரிக்க வேண்டும் ஆனால் என்ன நடக்கின்றது எங்களுடைய குருதி குழாய்களில் இந்த கொலஸ்ட்ரோல் அதுகள் எல்லாம் போய் படிந்து விடுவதால் ஒரு கட்டத்திலே அந்த இருதயத்துக்கு தேவையான இரத்தோட்டம் வந்து குறைவடையும் குறைவடைய தொடங்கும் பொழுது அங்கே அவர்களுக்கு வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வரக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் அதிக நெஞ்சு நோய் வந்து ஒரு கட்டத்திலே ஹார்ட் அட்டாக் வரக்கூடிய சாத்தியக்கூறு ஏற்படுகின்றது அப்போது இந்த உயர் குருதிய முக்கத்தின் ஒரு பக்க விளைவு வந்து முதலாவது ஹார்ட் அட்டாக் வரலாம் அடுத்தது இருதய செயலிழப்பு இப்படி நீண்ட நாட்கள் இந்த ப்ரெஷரை நாங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணாமல் அப்படியே வைத்திருந்தால் ஒரு கட்டத்தில் எங்களுடைய ஹார்ட் இருதயம் அந்த உயர் குருதிய முக்கம் உள்ள அந்த குழாய்களுக்கூடாக இரத்தத்தை பம்ப் பண்ண அதனால் இயலாமல் போய்விடும் அப்போ அதனால் இறுதி கட்டத்திலே இரு ஹார்ட் ஃபெயிலியர் அல்லது இருதய செயலிழப்பு ஏற்படுகின்றது அடுத்தது ரெண்டாவது பார்த்தோம் என்று சொன்னால் மூளை மூளை பாதிக்கப்படும் ஏனென்று சொன்னால் உயர் குருதிய முக்கம் அங்கே ஏற்படும் பொழுது நான் சொன்னேன் இரத்த குழாய்கள் அங்கே வெடித்து இரத்த கசிவு அங்கே ஏற்படுவதால் பாரிசவாதம் ஸ்ட்ரோக் ஏற்படுகின்றது அதே நேரத்தில் இந்த உயர் குருதிய முக்கத்தின் மூலம் சிறு சிறு இரத்த குழாய்கள் எல்லாம் அப்பப்போ அங்கே வெடித்தாலும் பெரிய தாக்கம் அவர்களுக்கு உடனே தெரியாது ஆனால் அது பிற்காலத்தில் அவர்களுக்கு டிமென்ஷியா வருவதற்கான வேஸ்குலர் டிமென்ஷியா வருவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகம் அப்போ மூளையை இரண்டாவதாக பாதிக்கின்றது அடுத்ததாக பார்த்தோம் என்று சொன்னால் எங்களுடைய சிறுநீரகங்களை பாதிக்கின்றது முக்கியமாக சிறுநீரகங்கள் இதே போலதான் உயர் குருதி அமுக்கத்தோடு அங்கே சிறுநீர் அங்கே வடிகட்டப்படும் பொழுது 
முக்கியமாக ஆல்பமில் என்கின்ற புரதம் வந்து அங்கே சிறுநீர்லே முதலாக வெளியேற துவங்குகின்றது ஒரு கட்டத்திலே சிறுநீரகங்கள் பாதிக்கப்பட்டு கடைசியிலே சிறுநீரக செயலிழப்பு ஏற்படுகின்றது கிட்னி ஃபெயிலியர் என்று சொல்வார்கள் ஒரு கட்டத்திலே கிட்னி மாற்ற வேண்டிய நிலை கூட ஏற்படலாம் இந்த குருதியமுக்கத்தை கட்டுப்படுத்த படாவிட்டால் அதுபோல் பெரிஃபரல் வேஸ்குலர் டிசீஸ் என்று சொன்னி எங்களுடைய இரத்த குழாய்கள் அதாவது எங்களுடைய கால்களிலே இருக்கிற முக்கியமாக கால்களிலே கீழே இருக்கிற இரத்த குழாய்கள் இதனால் பாதிக்கப்படும் பொழுது காலுக்குரிய இரத்தோட்டம் அங்கே போகாமல் தடை பண்ண போக முடியாத ஒரு சூழ்நிலை அங்கே வருகின்றது அப்போ ஒரு கட்டத்திலே காலை கலட்ட வேண்டிய ஒரு சூழலும் வரலாம் ஒரு அங்கம் இழப்பு அங்க இழப்பு ஏற்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறு அடுத்ததாக எங்கள் கண்கள் கண்களிலும் அதே தான் என்ன உயர் குருதி அமுக்கத்தோடு அங்கே இரத்தம் பம் பண்ணப்படும் பொழுது அங்கே இரத்த கசிவு அங்கே வெளித்திரையிலே இரத்த கசிவு ஏற்படும் பொழுது பார்வை திடீரென்று பார்வை இல்லாமல் போகக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை ஒரு ஒரு சாத்தியக்கூறு உயர் குருதி அமுக்கத்தினால் அங்கே இருக்கின்றது அது தவிர பொதுவாக கண் பார்வை மங்கள் அடைந்து கொண்டே போகும் இந்த குருதி அமுக்கத்தின் காரணமாக அதை கட்டுப்படுத்தாவிட்டார் இப்போ முக்கியமாக இந்த ஐந்து அங்கங்களும் பாதிக்கப்படுகின்றது உடலில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ஐந்து அங்கங்கள் இந்த கண் பார்வை இல்லாமல் போகிறது பற்றி காய்ச்சிருங்க டாக்டர் திடீரென்று அந்த ப்ரெஷர் கொடுக்கின்ற பொழுது கண் பார்வை வெண்திரையில் ஏற்பட மாற்றம் காரணமாக கண் பார்வை இல்லாமல் போகும் அதே நாங்கள் சர்ஜரி மூலம் சரி செய்யலாமா அல்லது முடியாது என்ன காரணம் டாக்டர் ஏனென்று சொன்னால் அங்கே க விழித்திரை அங்கே முழுவதுமாக அங்கே இரத்தம் வந்து அதற்குரிய இரத்தோட்டம் போகாவிட்டால் அது அங்கே அந்த விளை செல்கள் எல்லாம் இறந்துவிடும் இறந்துவிட்டால் அதை அதை ஒன்றும் செய்ய முடியாது பிறகு அப்படின்னு பாதிப்படைந்த மக்களும் இருக்கிறாங்க இருக்கிறாங்க அது சாதாரணமாக எத்தனை வயசுக்கு மேல் டாக்டர் ப்ரெஷர் கூடுனாலும் ஏற்படும் வயது வித்தியாசம் இல்லை வயது வித்தியாசம் இல்லை பொதுவாக வயது குறைந்தவர்களுக்கு ப்ரெஷர் வருவதற்கான சாத்தியம் இல்லை அன்லஸ் அது வந்து ஒரு ஒரு காரணத்தினால் ஏற்படுகின்ற உயர் குருதி அமுக்கமாக இருக்கும் வேறொரு நோயின் காரணமாக உயர் குருதி அமுக்கம் சிறு வயதிலே ஏற்படலாம் குருதி அமுக்கம் ரெண்டு வகையாக ஏற்படுகின்ற ஒன்று வந்து காரணமே இல்லாமல் ஏற்படுகின்ற குருதி அமுக்கம் உயர் குருதி அமுக்கம் அதைத்தான் நான் இவ்வளோ நேரம் பேசி கொண்டிருக்கின்றேன் மற்றது வந்து சில நோய் காரணங்களினால் வேறு பிரச்சனைகளினால் ஏற்படுகின்ற குருதி அமுக்கம் அதனுடைய வகைகளை பற்றி கொஞ்சம் கதைமா டாக்டர் பொதுவாக எங்களுடைய அந்த அகஞ்சுரக்கும் தொகுதியிலே ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளினால் வருகின்ற குருதி அமுக்கம் அப்போ எங்களுடைய அகஞ்சுரக்கும் தொகுதியிலே பிரச்சனைகள் ஏற்படும் பொழுது உயர் குருதி அமுக்கம் ஏற்படலாம் அதில் வந்து நிறைய வகைகள் இருக்கின்றது அப்போ நான் அதை இங்கே கதைத்து கொண்டு போனால் என்னுடைய டாபிக் மாறிவிடும் என்றால் நான் அதுக்குள்ளாக போக விரும்பவில்லை அது மாதிரி டாக்டர் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க அந்த இருதய செயலிழப்பு ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ சில ஆக்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்ததுக்கு பிறகு தான் தெரியும் தங்களுக்கு ப்ரெஷர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இப்போ சாதாரணமாக ஒரு மனிதன் முப்பத்தைந்து வயதுக்கு மேலே தங்களை ஒரு சுய பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையா டாக்டர் நிச்சயமாக ஆனால் அந்த சுய பரிசோதனை செய்தால் எனக்கு ஏதேனும் ஒரு நோய் இருக்குது வருத்தம் இருக்குதுன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அது இன்னும் ஒரு ப்ரெஷராக மாறிவிடும் இதற்காக நிறைய பேர் செய்யாமல் இருக்கிறாங்க ம் இதற்கு நீங்கள் சொல்கிற ஆலோசனை என்னவாக இருக்கும் டாக்டர் நாங்களே எங்களோட தலையில் மண்ணள்ளி போடுற மாதிரி இருக்கு அதாவது முப்ப இப்போது எங்களுடைய இலங்கை அரசாங்கத்தை எடுத்துக்கொண்டோம் என்று சொன்னால் எங்களுடைய ஒவ்வொரு பேஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அதாவது ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லேயே கூட ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைல் கிளினிக் என்று நடைபெறுகிறது முப்பத்தைந்து வயதுக்கு அதிகமான முப்பத்தைந்து வயதும் அதற்கு மேற்பட்டவர்களும் அங்கே போய் நேரடியாக சென்று அவர்களுடைய ப்ரெஷரை பார்த்து கொள்ளலாம் அவர்களுடைய குரு கொலஸ்ட்ரோலை செக் பண்ணி கொள்ளலாம் பிளட் சுகரை செக் பண்ணி கொள்ளலாம் அப்போ அதை செய்து அவர்கள் அங்கே பார்த்து அவர்களை அப்போ கண்டுபிடிப்பார்கள் சின்ன வயது குருதி அமுக்கம் இருப்பதை ஏழியாகவே கண்டுபிடித்து விட்டால் அதை கட்டுப்படுத்த முடியும் இப்போ குருதி அமுக்கத்தை நாங்கள் கட்டுப்படுத்தாமல் விட்டு விட்டோம் என்று சொன்னால் அதை ஒரு கட்டத்தில் க நிறைய மருந்து போட்டாலும் கட்டுப்படுத்த முடியாத ஒரு நிலை ஏற்பட்டு விடுகிறது அப்போ சரியான வயது முப்பத்தஞ்சு வயது முப்பத்தைந்து வயதுக்கு முப்பத்தைந்து வயதும் அதற்கு மேற்பட்டவர்கள் நிச்சயமாக அவர்களுக்கு ஒரு வருத்தம் இல்லாவிட்டாலும் அவர்கள் அங்கே அந்த ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைல் கிளினிக்குக்கு போய் அவர்களுடைய ப்ரெஷர் கொலஸ்ட்ரோல் சுகர் எல்லாவற்றையும் செக் பண்ணி விட வேண்டும் என்னென்னு சொன்னால் அது அரசாங்கம் எல்லா வைத்தியசாலைகளிலும் அதை நடத்துகின்றது அப்போ வசதி இருக்கும் பொழுது நாங்கள் அதை செய்ய வேண்டும் காசு இல்லை அது எல்லாம் நாங்கள் கதைக்க தேவை இதெல்லாம் ஃப்ரீயாகத்தான் எங்களுடைய அரசாங்கம் அங்கே செய்கிறது எங்களுடைய நாட்டை பொறுத்தவரையிலே இலவச மருத்துவம் இது ஒரு கொடை 
அப்போ அதை நாங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் சில காரணம் என்னென்னு சொன்னால் இப்போ அரசு வைத்தியசாலைக்கு சென்றால் சில வேலை அங்கே அலையணும் இங்கே அலையணும் என்ற காரணத்திற்காகவே சிலர் செல்ல மறுக்கின்றார்கள் ஆனால் அதனுடைய தாக்கம் அவர்களுக்கு பிற்காலத்தில் புரிய முடியாது டாக்டர் இவ்வாறான வருத்தங்கள் அதிகரித்ததுக்கு பிறகு நிச்சயமாக ஏனென்று சொன்னால் இப்போது ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் வந்தாலே அது ஒரு ப்ரெஷராக போய்விடும் அடுத்தது எங்களுடைய நாட்டின் நாணய பெருமதி விழுந்து விட்டதால் ஒவ்வொரு மருந்துகளினுடைய விலைகளுமே அதிகம் இப்போது அநேகமான இந்த பிரச்சனைகள்னால் அரசாங்க வைத்தியசாலைகளிலும் சில மருந்துகளுக்கு தட்டுப்பாடு இருக்கின்றது அப்போது வெளியே வாங்க வேண்டும் ஒரு மருந்தை வாங்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதுக்கு நிறைய பணம் தேவை அப்போது முதலா ஏழியாகவே அதாவது எங்களுக்கு ப்ரெஷர் இருப்பதை நாங்கள் முன்னரே கண்டுபிடித்து விட்டோம் என்று சொன்னால் அதை ஒரு மருந்தோடையே கட்டுப்படுத்தி விடலாம் அல்லது மூன்று நாலு மருந்து என்று சொல்லும் பொழுது என்னென்று சொன்னால் இப்போ குருதிய முக்கத்தை நாங்கள் கட்டுப்படுத்தாமல் விட்டு விட்டோம் என்று சொன்னால் ஆரம்ப நிலையிலே பிறகு அதை கட்டுப்படுத்துவது கஷ்டம் அதே நேரத்தில் டாக்டர் இப்போது நாங்கள் எங்களுக்கு ப்ரெஷர் இருக்குன்னு சொல்லி நாங்கள் வைத்தியசாலைக்கு சென்று செக் பண்ணுவதை காட்டிலும் இப்போ நிறைய பேரை நான் பார்த்துருக்கோம் வீட்டில் அதுக்கான மெஷர் பண்ணுற ஒரு மெஷினை வாங்கி வச்சு கொண்டு செக் பண்ணுவாங்க இதை நாங்கள் செக் பண்ணுறது ஆரோக்கியமானதா இதை எவ்வாறு நாங்கள் செக் பண்ணுவது இந்த விடயத்தை கொஞ்சம் பகிர்ந்து கொண்டால் நன்றாக இருக்கும் டாக்டர் ஓ இதில் வந்து நிறைய விதமான இந்த எலக்ட்ரானிக் கேட்ஜெட்ஸ் வந்து வந்திருக்கிறது ப்ரெஷரை செக் பண்ணுவதற்கு ஆனால் அவற்றை பாவிக்கும் பொழுது அந்த ஒவ்வொரு மீட்டருக்கும் அவர்கள் அறிகுறிகள் அது அதை கொடுத்துருப்பார்கள் இதை இப்படித்தான் பாவிக்க வேண்டும் அப்போ அதை சரியான முறையிலே பாவிக்க வேண்டும் ஒருவர் சும்மா அதை கடையிலே வாங்கி போட்டு வீட்டை பாவிக்கும் பொழுது சரியான முறையிலே பாவிக்காவிட்டால் அந்த ரீடிங்ஸ் அந்த வருகின்ற அந்த ப்ரெஷருடைய அந்த ரீடிங்ஸ் வந்து சரியான வேறுபாட்டை காட்டும் சில நேரம் நல்ல ப்ரெஷரை கூட்டி காட்டும் ப்ரெஷரை குறைத்தும் காட்டும் அப்போ அதை சரியான முறையிலே அவர் அதை ட்ரெயின் பண்ண வேணும் தான் அதை எப்படி பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு வைத்தியரிடமோ அல்லது தெரிந்தவரிடமோ கேட்டுக்கொள்ள வேணும் மற்ற அதை பார்க்கும் பொழுதும் எப்பொழுதும் வந்து நாங்கள் சிலவற்றை செய்ய வேண்டும் அதாவது சரியான ஒரு பொசிஷனில் அதாவது இருந்து கொண்டு சிகரெட் குடித்திருக்கப்படாது ப்ரெஷரை பார்ப்பதற்கு முன்பதாக சிகரெட்டோ மதுவோ அருந்தி இருக்கப்படாது கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்க வேண்டும் எங்களுடைய சிறுநீர் கழிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் சிறுநீர் எல்லாம் கழித்து விட்டு ஒரு ரிலாக்ஸ்டான பொசிஷன்லேயே வந்து இருந்து விட்டு தான் இந்த படமாக டாக்டர் நீங்கள் சொன்னீங்க நாங்கள் ப்ரெஷர் செக் பண்ண ஆமாம் இது மாதிரி கொஞ்சம் விளக்கமாக சொன்னால் நான் டாக்டர் ஓ அதாவது அதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த ப்ரெஷர் கஃப் அங்கே கட்டி இருப்பது அந்த மின் டாமில் இருக்க வேண்டும் அது வந்து கிட்ட அந்த ஹார்ட்டினுடைய லெவலிலே இருக்க வேண்டும் எந்த கை என்னமும் இருக்கா டாக்டர் அப்படி என்று இல்லை எந்த கையிலையும் பார்த்து கொள்ளலாம் எந்த நேரத்திலும் ப்ரெஷரை செக் பண்ணி கொள்ளலாம் முக்கியமாக நான் சொன்னது என்னவென்று சொன்னால் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாத ஒரு நிலையிலே சிகரெட் ஒரு குடிக்காமல் புகை பிடிக்காமல் மது அருந்தாமல் அது ப்ரெஷர் பார்ப்பதற்கு முன்பதாக இவற்றை செய்யாமல் எங்களுடைய பிள சிறுநீர் பையிலே அதிக சிறுநீர் இருந்தாலும் அதுவும் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும் அப்போ அது எல்லாவற்றையும் கழித்து விட்டு ரிலாக்ஸ்டாக இருந்து இந்த ப்ரெஷரை பார்க்கும் பொழுது அது ரீடிங்கை காட்டும் அப்படியாக ரெண்டு ரீடிங்ஸ் எடுக்க வேண்டும் முதலாவது ஒரு பார்க்க வேண்டும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷ இடைவெளியிலே திருப்பி பார்க்க வேண்டும் பார்த்து விட்டு அந்த ரெண்டு ரீடிங்ஸும் வந்து அதிகமாக வேறுபடும் என்று சொன்னால் மூன்றாவதாக இன்னொரு ரீடிங்கும் பார்த்து விட்டு அந்த கடைசி ரெண்டு ரீடிங்கினுடைய அவரேஜை பார்த்தால் அது சரியாக இருக்கும் இப்போ நிறைய இந்த எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் நாங்கள் பார்க்கும்போது டிஜிட்டல் மாதிரி தான் இருக்குது சில ஆக்களுக்கு அந்த ப்ரெஷர் பார்க்கணுன்ற அளவு தெரியாது பதக்கன ஒரு அளவு இருக்குது தான் டாக்டர் எண்பதுலேருந்து நூற்றி இருபது நூற்றி நாற்பது அந்த அளவையும் கொஞ்சம் பகிர்ந்து கொண்டால் நன்றாக இருக்கும் ஒருவருக்கு சாதாரணமாக பிளட் ப்ரெஷர் வந்து நூற்றி இருபது என்பது அதுதான் சரியான பிளட் ப்ரெஷர் அதற்கு உள்ளாக இருக்க வேண்டும் நாங்கள் நூற்றி நாற்பது தொண்ணூறு அல்லது அதற்கு மேலாக போகும் என்று சொன்னால் அதை உயர் குருதிய அமுக்கம் என்று சொல்கின்றோம் நூற்றி நாற்பது தொண்ணூறு அதற்கு நூற்றி நாற்பது தொண்ணூறுக்கு உட்பட்ட நிலை அதாவது நூற்றி இருபது என்பதுக்கு நூற்றி நாற்பது தொண்ணூறுக்கும் உட்பட்ட நிலை வந்து அவருக்கு ப்ரெஷர் வரலாம் என்கின்ற அவர் வந்து அடிக்கடி தன்னுடைய ப்ரெஷரை செக் பண்ணி கொள்ள வேண்டும் என்னென்னு சொன்னால் ப்ரெஷர் கூடும் என்று சொன்னால் அவர் மருந்து எடுக்க வேண்டும் எடுக்க வேண்டும் அது எந்த வயதாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நிச்சயமாக மருந்து எடுத்து தீர வேண்டும் சரி இப்போ அந்த ப்ரெஷருக்கு இன்னமொரு மிக முக்கியமான ஒரு காரணம் இருக்கிறது உடற்பருமன் ஒபேசிட்டி இப்போ நிறைய பேரை நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் உடற்பருமன ஆக்களுக்கும் வந்து ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்குது அதே நேரத்தில் உடல் மெலிந்த
அது வந்து நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் முக்கியமாக அவர்களுடைய வயது அல்லது இன்னொரு ரிஸ்க் ஃபேக்டர் அதாவது ஒரு அவருக்கு டயபிட்டீஸோ அல்லது வேறு காரணிகளோ இருக்கும் என்று சொன்னால் அல்லது ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி குடும்பத்திலே அம்மா அப்பாவுக்கு அல்லது சகோதரர்களுக்கு ப்ரெஷர் இருக்கும் பொழுது மற்றவருக்கும் ப்ரெஷர் வருவதற்கான சாத்தியக்கூறு அதிகம் ஃபேமிலியில் இருந்தால் அது வரும் பரம்பரையில் இருந்தால் ப்ரெஷர் அது தானாகவே வரும் அப்போ அவர்கள் தான் அந்த முக்கியமாக அந்த இப்படியான ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் அதாவது இப்படியான அறிகுறிகள் இருப்பவர்கள் கட்டாயமாக அந்த ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல் கிளினிக்கு போய் தான் மெல்லிசாக இருக்கிறேன் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறேன் நினைக்காமல் ப்ரெஷர் எல்லாவற்றையும் செக் பண்ணி கொள்ள வேண்டும் அதே நேரத்தில் இந்த லோ ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாக கேட்கின்ற ஒரு வார்த்தையாக இருக்கின்றது இது உயிராபத்தை ஏற்படுத்துமான லோ ப்ரெஷர் உயிராபத்தை ஏற்படுத்தும் தான் ஒரு அளவுக்கு இப்போ எங்களுடைய குருதி அமுக்கம் வந்து சாதாரணமாக நூற்றி இருபது எண்பது குறைந்த அளவை பார்த்தோம் என்றால் தொண்ணூறு அறுபது அது அது அதற்கும் இது இடைப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் அப்போ அதற்கு கீழாக போகும் பொழுது நாங்கள் அதை லோ ப்ரெஷர் என்று சொல்கிறோம் இப்போ லோ ப்ரெஷர் வந்து ஒரு வியாதி அல்ல ஆனால் சில நோய்களின் காரணமாக நான் சொன்னேன் லோ ப்ரெஷர் வரலாம் இப்போ இருதய செயலிழப்பு வந்தால் பிறகு ஹார்ட்டினால் பம் பண்ண முடியாது ஒரு அளவுத்துக்கு ப்ரெஷருக்கு மேலாக குருதிய அப்போ அப்படியானவர்களுக்கு கடைசியிலே வந்து லோ ப்ரெஷர் வந்து அவர்கள் ப்ரெஷர் இல்லைன்னு சொல்லி இருந்து விட முடியாது வீட்டில் இல்லை இப்படித்தானே இப்போது ஒரு ஆளுக்கு ஹை ப்ரெஷரை ட்ரீட் பண்ணாமல் விட்டோம் என்று சொன்னால் ஒரு கட்டத்திலே வந்து என்ன நடக்கும் இருதயம் செயலிழந்து விடும் இருதயம் செயலிழந்து விட்டால் அப்புறம் அந்த ப்ரெஷர் குறைந்து விடும் அப்போ அது வந்து அந்த கம்ப்ளிகேஷன் அது ஒரு கம்ப்ளிகேஷன் இப்போ சாதாரணமாகவே லோ ப்ரெஷர் வந்து யாருக்குமே வராது பொதுவாக வராது ஒருவர் ஆரோக்கியமாக இருக்குன்னு அதே நேரத்தில் ஜிம்முக்கெல்லாம் போய் உடலை கட்டுமஸ்தாக வைத்திருக்கின்றார் டாக்டர் அதே நேரத்தில் ஒருவர் ஸ்லிம்மாகவும் இருக்கிறார் அவர் யோசிச்சு கொண்டு எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அதனால் அவருக்கு பிளட் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்குது இப்போ இதில் அவர் தன்னை செக் பண்ண மறந்து கொள்கிற அதே நேரத்தில் இந்த சுய பரிசோதனை செய்வதில் அவருக்கு ஒரு தாமதம் ஏற்படுகின்றது அதே நேரத்தில் உடற் பருமனை பற்றி நாங்கள் காய்ச்சிருந்தோம் உடற் பருமனால் நிறைய பிரச்சனை வருது இப்போ ப்ரெஷர் மட்டுமல்ல அதை சார்ந்த நிறைய நோய்களும் வருது ப்ரெஷருக்கு எவ்வளோ தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இந்த உடற்பருமன் ஒபேசிட்டி உடற்பருமனே ஒரு ரிஸ்க் ஃபேக்டர் தான் இந்த ப்ரெஷர் வருவதற்கு உடற்பருமன் கூடினவர்களுக்கு உயர் குருதி அமுக்கம் கட்டாயமாக இயல்பாகவே இயல்பாகவே வந்துவிடும் அதே நேரத்தில் உடற்பருமன் கூடும் பொழுது இந்த உடற்பருமன் கூடினவர்களை பார்த்தீர்கள் என்றால் அவர்களுக்கு இந்த மூச்சு அதாவது அவர்கள் சுவாசிப்பதில் வந்து கஷ்டம் ஏற்படும் இரவு தூங்கும் போது முக்கியமாக முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த குரட்டை விடுபவர்கள் வந்து இந்த உடற்பருமன் அதிகமாக இருப்பவர்கள் அப்போது அவர்களுக்கு இந்த குரட்டை வரும் பொழுது அது எண்ணத்தை குறிக்கின்றது என்று சொன்னால் அவர்களுடைய யாவை அதாவது அவர்கள் தூங்கும் பொழுது அவர்களுடைய சுவாச பாதையிலே அடைப்பு ஏற்படுகின்றது அது என்னென்னு சொன்னால் முக்கியமாக இந்த கழுத்தில் இதில் கொழுப்பெல்லாம் கூடும் பொழுது நாக்கு பின்னுக்கு விழும் அப்போது இப்படி நிறைய காரணங்கள் இருக்கின்றது அப்போது இந்த சுவாச பாதையில் அடைப்பு அதை ஒப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் அப்னியா என்று சொல்லுவார்கள் அடைப்பு ஏற்படும் பொழுது அவரை அறியாமலே அவருக்கு தூக்கம் குழம்பி கொண்டிருக்கும் இரவிலே அவர்கள் ஒழுங்காக தூங்க மாட்டார்கள் அப்போது அது அவ என்ன நடக்கும் என்று சொன்னால் அது ஒரு ப்ரெஷருக்கான ஒரு ரிஸ்க் ஃபேக்டராக இருக்கிறது அப்போது இந்த உடற்பருமன் கூடும் பொழுது அவர்களுக்கு இந்த ஒப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் அப்னியா வருகின்றது இந்த ஒப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் அப்னியா இருப்பவர்களுக்கு ப்ரெஷர் கூடும் அப்போது அது அது ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கிறது அப்போது அவர்களுக்கு நாங்கள் அந்த ஸ்லீப் ஸ்டடி செய்து பார்க்க வேண்டும் அப்படி அதிகமாக குரட்டை வருகிறது என்று சொன்னால் நிச்சயமாக வைத்தியரிடம் சென்று அவர்கள் அதற்குரிய மருந்து வகைகளை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதற்குரிய மருத்துவத்தை நாட வேண்டும் அப்போ அதுக்கு முக்கியமாக நாள் உடற்பருமனை வந்து குறைத்து கொள்ளலாம் அதனால் அதை நாங்கள் செய்வதில்லை இந்த உடற்பருமன் குறைந்த ஆக்களுக்கும் சில வேலை குரட்டை வரும் இல்லையா டாக்டர் அவர்களுக்கும் அது வேறு காரணங்கள் வேறு காரணம் இருக்கு ஆனால் குரட்டை வந்தால் அவர்களுக்கும் ப்ரெஷர் வரும் ஏன்னு சொன்னால் ஆ நிச்சயமாக ஏன்னு சொன்னால் இந்த நித்திரை குழம்புகின்ற நிலை ஒன்று வரும் என்று சொன்னால் இந்த ஒப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் அப்னியா வரும் பொழுது அங்கே ப்ரெஷர் அதிகரிக்கும் சில வேலை குரட்டை அதிகமாக வருகின்ற பொழுது சில வேலை உயிராபத்தும் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கா டாக்டர் நோட்டுக்கு ஒரு ஒரு வீதம் அல்லது இரண்டு வீதம் திடீர் மரணங்கள் ஏற்படலாம் ஏற்படலாம் இல்லையா டாக்டர் எனக்கு வீட்டில் நிறைய பேர் இந்த குரட்டை வார பிரச்சனையால் பாதிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாங்க நீங்கள் அவர்களை அப்படியே விட்டுவிட வேணாம் கிட்டத்தட்ட நான் பார்த்துருக்கிறேன் தெரிஞ்சாக்கலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் இந்த குரட்டை வந்து கொண்டே இருக்கும் அவர்களை பார்த்துக்கணும்னு சொன்னால் பகல்லே சோர்ந்து போயிருப்
இப்போ நிறைய பேர் நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் வீட்டிலேருந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் அதே நேரத்தில் நிறைய வெளிநாட்டு நிறுவனங்களை வேலை செய்யப்படியா இரவு நேரத்தில் வேலை செய்கிறாங்க பகல் நேரத்தில் அப்படியே சோர்ந்து போயிருக்கிறாங்க இதாலேயும் ஸ்ட்ரெஸ் கூடுமா தான் நிச்சயமாக ஏன்னென்று சொன்னால் எங்களுடைய வாழ்க்கை முறையிலே மாற்றம் ஏற்படுது எங்களுடைய உடல் வந்து அது ஒரு அதனுடைய கட்டமைப்பிலே ஏதாவது பிரச்சனை ஏற்படும் பொழுது அங்கே எல்லா சமநிலைகளும் பாதிக்கப்படும் அப்போ ஒருவர் இரவிலே தான் வேலை அதிகமாக செய்கிறார் பகல்லே செய்வதில்லை என்று சொன்னால் அங்கே நித்திரை அங்கே குழம்புகின்றது அங்கே அவருடைய அந்த ஸ்லீப் சைக்கிள் பாதிக்கப்படும் பொழுது நிச்சயமாக அவருக்கு உயர் குருதிய முக்கம் வருவதற்கான சாத்தியக்கூறு அதிகம் டயபிட்டிஸ் வருவதற்கான சாத்தியக்கூறு அதிகம் பிரச்சனை தான் பிரச்சனை தான் இருக்குது இப்போ சாதாரணமாக ஒரு மனிதனை எடுத்துக்கொண்டால் கிட்டத்தட்ட ஆறு மணத்தை அடுத்துக்கு மேற்பட்ட நேரம் அவர்கள் நித்திரை கொள்ள வேணும் சிலரை நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் உண்மையாக நடக்கிற விஷயம் டாக்டர் இரவில் வேலை செய்து விட்டு அந்த ஆறு மணத்தை அடுத்து பகலில் கவ பண்ணிக்கொள்வான் ஆறு மணத்தை அடுத்து நித்திரை கொண்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் எது நன்மை இருக்கா இல்லை நிச்சயமாக ஒருவருக்கு ஆறு மணத்தை ஆள நித்திரை தேவை எந்த நேரத்தில் இருபத்தி நாலு மணத்தை ஆளத்தில் இருபத்தி நாலு மணத்தை ஆளத்தில் அப்போ அதில் தவறு அது சரி அது சரி அதில் பிள்ளை இல்லை ஆனால் அவர்களுடைய அந்த சைக்கிள் மாறும் பொழுது அதாவது ஒரு கா இப்போ நைட் டியூட்டி செய்வார்கள் பிற அப்படி அடிக்கடி செய்யும் பொழுது அது பிரச்சனையாக வரலாம் அதே நேரத்தில் இந்த ப்ரெஷருக்கு டாக்டர் நாங்கள் தொடர்ந்து மருந்து எடுத்தால் இப்போ ஒரு சமூகத்தில் ஒரு மீத்த அல்லது ஒரு மூட நம்பிக்கை இருக்குது கிட்னி பாதிக்கப்படும் இதெல்லாம் ப்ரெஷருக்கான மருந்து இருக்கிறதுல முடிந்த அளவு நான் குறைச்சி கொடுத்தேன் அதே நேரில் கட்டுப்படுத்தி கொடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அதை கொஞ்சம் தவிர்க்கிற ஒரு மனநிலை இருக்குது டாக்டர் இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அதனால் நான் முதலே சொன்னேன் தன் தலையிலே தானே மண்ணை அள்ளி கொட்டுவது அதாவது மருந்தினால் ஏற்படுகின்ற பாதிப்புகளிலும் பார்க்க உயர் குருதி அமுக்கத்தினால் தான் கிட்னி பழுதாகும் கிட்னி வந்து முக்கியமாக மருந்து எடுக்கிறதால பாதிப்பு அடையாது இல்லை நிச்சயமாக இல்லை மருந்து எடுக்காவிட்டால் அதாவது அந்த குருதி அமுக்கத்தை நாங்கள் கட்டுப்படுத்தி வைத்திருக்காவிட்டால் தான் கிட்னி பாதிக்கப்பட்டு கிட்னி செயலிழப்பு ஏற்படுகின்றது அப்போது அது வந்து ஒரு மிகவும் ஒரு பிழையான ஒரு தவறான மூட நம்பிக்கை அது அதை நாங்கள் எடுத்து போட வேண்டும் அது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் அது அதற்காகத்தான் அரசாங்கம் அந்த ஹெல்த் எடுகேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ் இப்படியான ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைல் கிளினிக்ஸ் இது எல்லாவற்றையும் செய்து கொண்டிருக்கிறது அதனால் இப்போ உங்கள்கிட்ட நிறைய நோயாளர்களும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க வந்திருப்பாங்க டாக்டர் அவர்களுக்கும் இவ்வாறான சில மூட நம்பிக்கைகள் இருக்குது அவங்கள்ட்ட கேள்வி கேட்டிருக்காங்களா நிச்சயமாக ஏனென்று சொன்னால் அவர்கள் பெரும்பாலான நோயாளர்கள் நாங்கள் மருந்து எழுதும் பொழுது ஒரு மாதம் அல்லது ரெண்டு மாதம் மேக்சிமம் மூன்று மாதத்துக்கு தான் எழுதுவோம் அப்போ அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் ப்ரெஷர் எல்லாம் கண்ட்ரோலாக இருக்கிறது மருந்தை குடியுங்கள் என்று நாங்கள் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனை கொடுத்து விட்டால் பிறகு மூன்று மாதத்துக்கு பிறகு அவர்கள் வர மாட்டார்கள் பேருந்து திருப்பி வருவாங்க இப்போ வந்து அப்போ மருந்து போட்டிங்களான்னு கேட்டால் இல்லை டாக்டர் அதெல்லாம் கண்ட்ரோலாக இருக்குன்னு சொன்னீங்கதானே நான் அதோட விட்டுட்டேன்னு சொல்லுவார்கள் எனக்கும் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை நான் நல்லா தான் இருக்கிறேன் என்று சொல்லி அப்போது அவர்கள் வந்து அதுக்கு இடையிலே ப்ரெஷரையும் செக் பண்ணியிருக்க மாட்டார்கள் அப்போது இது அதாவது முக்கியமாக அந்த ப்ரெஷர் மருந்தை நாங்கள் நிப்பாட்டக்கூடாது ஏனென்று சொன்னால் ரீபவுண்டாக ப்ரெஷர் அதிகரிக்கும் இன்னும் அதிகமாக கூடி திடீரென்று மூளையில் இரத்த கசிவு பிரச்சனை ஏற்படலாம் ஸ்ட்ரோக் ஏற்படலாம் அப்போது அது வந்து ஒரு பிரச்சனையான காரணமாக இருக்கின்றது அநேகர் வந்து இப்படித்தான் மருந்து போடுவதை விட்டு விடுவார்கள் பெரும்பாலான நோயாளர்கள் ஒன்று வருவதில்லை கிளினிக்கு வர மாட்டார்கள் நினைத்தால் வருவார்கள் அப்படியாக போய்விட்டது எவ்வளோதான் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் மூலமாக தெளிவுபடுத்தினாலும் கூட இன்னும் அந்த ப்ரெஷர் டயபிட்டிஸ் வந்து பொதுவாகவே அநேகமானவரிடம் அதிகமாக காணப்படுகின்றது இப்போது எங்களுடைய நாட்டை எடுத்துக்கொண்டால் டாக்டர் மேலை நாட்டினுடன் ஒப்பிட்டு பார்க்கின்ற பொழுது உடற்பயிற்சி செய்கிற அளவு இப்பொழுது கொஞ்சம் அதிகரித்திருந்தாலும் ஆனால் பொதுவாக பார்க்கும் பொழுது குறைவாக தான் இருக்கிறது ஏனென்றால் எங்களுடைய ஆசிய நாடுகளை பொறுத்தவரை அனைவருக்குமே உடற்பருமன் கொஞ்சம் சற்று அதிகம் தான் இதை நாங்கள் வெளிநாடுகள் எடுத்துக்கொண்டால் அவர்கள் உடல் அமைப்பு வந்து சரியாக பயணிக்கொள்வார்கள் உடற்பயிற்சியை சரியான முறையில் செய்ய வேணும் சில இப்போ சொல்ல மாலை நேரத்தில் உடற்பயிற்சி செய்வார்கள் அண்டு மாலை அதிகமான உணவுகளையும் எடுத்துக்கொள்வார்கள் ஆமாம் இவ்வாறான ஒரு சைக்கிளை போகும்போது டாக்டர் பிரயோசனம் இருக்காது இல்லையா நிச்சயமாக அதாவது எங்கள் உட உட உடலை நாங்கள் ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக உடற்பயிற்சி தேவை ஒருவர் சாதாரணமாக ஒவ்வொரு நாளும் இருபது தொடக்கம் முப்பது நிமிடங்கள் ஃபாஸ்டாக விரைவாக நடக்கிறது ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸசைஸ் இப்போ அதை செய்ய வேண்டும் இப்போ நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அந்த வெள்ளவத்தை பம்பளப்பட்டி தெய் வலையில் எல்லோருமே அதிகாலையிலே நடக்கிறதை நான் காண்கின்றே
அதே நேரம் உடற்பயிற்சியை செய்துவிட்டு கொஞ்சம் நாங்கள் உணவை கட்டுப்படுத்த பழகிக்கொள்ள வேண்டும் அப்புறம் அதிகமாக சாப் உடற்பயிற்சியை செய்து போட்டு வந்து பிஞ்ச் ஈட்டிங் என்று சொல்லுவார்கள் அதாவது போட்டு ஒரு ரெண்டு பிளேட்டை போட்டு அடிக்கிறது அப்படி அல்ல அந்த ஆரோக்கியமான உணவு தட்டு முறை அப்போ பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அது நான் படத்தில் போட்டிருக்கிறேன் எங்களுடைய பிளேட்டை ஒரு பிளேட் சாப்பாட்டு பிளேட்டை எடுத்தோம் என்று சொன்னால் அதை நான்காக பிரிக்கிறது மூன்றா மூன்றாக பிரிக்கிறது சாரி மூன்றாக நாலு கால்வாசியாக மூ நாலு கால்வாசியாக பிரித்து விட்டு அந்த ஒரு கால் பகுதியிலே தான் எங்களுடைய மாச்சா மாச்சாப்பாடு இருக்க வேண்டும் அடுத்த கால்வாசியிலே அதற்கு சரியான அளவு புரதம் இருக்க வேண்டும் புரதம் என்று சொன்னால் அது மீனாக இருக்கலாம் முட்டையாக இருக்கலாம் இறச்சி வகையாக இருக்கலாம் பருப்பு சோயா பீன்ஸ் அதுகளாக இருக்கலாம் மிகுதி அரை பிளேட்டுக்கு இருக்க வேண்டும் இலைக்கறி மரக்கறி அப்போ அதை அப்படியாகத்தான் எங்களுடைய அதுதான் ஆரோக்கியமான உணவு தட்டு அதனால் இது தலைக்கீழாக தான் நடக்குது இல்லையா டாக்டர் ஆ நாங்கள் அப்படி சாப்பிடுவதில்லை இப்போ பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நாங்கள் சாப்பிடும் பொழுது அந்த அரைவாசியில் முக்காவாசிக்கு சோறு தான் இருக்கும் சோறு தான் எங்களுக்கு முக்கியம் அப்படியாக நாங்கள் பழகி விட்டோம் என்று சொன்னால் அப்படியான பழக்கம் எங்களுக்கு சிறு வயதிலிருந்து வந்து விட்டது அப்போ அதை நாங்கள் மாற்ற வேண்டும் இதெல்லாம் பெரிய காரியம் இல்லை அது மா மாற்றத்தை நாங்கள் தான் ஏற்படுத்த வேண்டும் அப்போ அந்த ஆரோக்கியமான உணவு பழக்க வழக்கத்துக்கு நாங்கள் மாற வேண்டும் நேரத்து டாக்டர் இப்போ நிறைய பேர் நாங்கள் பார்த்துக்கோம் இரவு நேரத்தில் வந்து நிறைய அதிகமான அந்த சொல்லுவோம் இந்த மா சாப்பாடு இந்த பராட்டா அதிகமாக சாப்பிட்றது கொத்து ரொட்டி அதிகமாக சாப்பிட்றது இப்படியான நிறைய விஷயங்களை சாப்பிட்டதுக்கு பிறகு டாக்டர் அது செமிக்க வேணும் என்பதற்காக சில சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் இருக்குது அதையும் பயன்படுத்துவார்கள் இதன் காரணமாக கூட அவர்களுக்கு ப்ரெஷர் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கா தொடர்ச்சியாக இதை அவர்கள் பயன்படுத்தி கொண்டு வந்தார் முக்கியமாக டயபிட்டிஸ் இருக்கும் இப்படியாக சாப்பிடுபவர்களுக்கு கொஞ்ச நாள்லேயே சுகர் வந்துவிடும் சுகரம் வந்துவிடும் ப்ரெஷரம் வந்துவிடும் ஏன்னு சொன்னால் மிகவும் அதிகமான கலோரி அங்கே அவர்கள் உட்கொள்கின்றார்கள் சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸை எடுத்துக்கொண்டோம் என்று சொன்னால் மிகவும் அதிகமாக அங்கே சுகர் இருக்கின்றது அப்போது அதெல்லாம் உடலுக்கு ஆரோக்கியம் இல்லாத உணவு முக்கியமாக அந்த வெள்ளை மா அமெரிக்கன் மாவே வந்து ஆரோக்கியம் இல்லாத ஒரு மா அப்போது நாங்கள் அவற்றை தவித்து கொள்ள வேண்டும் நான் கேட்டால் சொல்கிறேன் கடையில் இது தான் இருக்கு வேறு ஒன்றும் சாப்பிட்றதுக்கு இல்லை அப்படின்னு நாங்கள் அப்படியே பழகி விட்டோம் முக்கியமாக அந்த நாளில் எங்களுக்கு எங்களுடைய நாட்டிலே ஒரு நல்ல ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்தார்கள் ஸ்ரீமாவ பண்டார் நாயக்கா காலத்திலே இந்த இறக்குமதிகளை எல்லாம் நிப்பாட்டி விட்டு எங்களுடைய நாட்டிலேயே இந்த தானியங்களை உருவாக்கி எங்களுடைய இதை த ஈவன் ஒரு இடத்திலே இருந்து மறு இடத்துக்கு கூட அரிசியை கொண்டு போக முடியாது கட்டுப்பாடு ஏற்பட்டது மறைமுகமாக கொண்டு போகக்கூடாது அப்படியான ஒரு சூழல் வந்தது பானு பானை எல்லாம் வாங்க முடியாது என்னமா இல்லை ஆனால் அதை கொஞ்சம் நாங்கள் அப்படியே போயிருந்தோம் என்று சொன்னால் நாங்கள் இன்றைக்கு எங்கேயோ நின்றுருப்போம் ஆனால் நாங்கள் திறந்த பொருளாதார கொள்கைக்கு வந்த பிறகு எங்களுடைய எல்லாமே மாறிவிட்டது எங்கள் நாங்கள் இலகுவான வழிகளுக்கு பழகி விட்டோம் அதுதான் பிரச்சனை நாங்கள் எங்களை மாற்றுவதற்கு விரும்பவில்லை அதான் நாங்கள் எங்களை மாற்ற வேண்டும் நல்ல உணவு பழக்க வழக்க முறைகளுக்கு மாற வேண்டும் பழைய உணவு நாங்கள் முந்தி எப்படி சாப்பிட்டோம் உளுத்தம் களி அப்படி இப்படியாக எங்களுடைய அந்த ஆ எங்களுடைய மூதாதர்களை பார்த்தீர்கள்னு சொன்னால் அவர்கள் எவ்வளவு வேலை செய்வார்கள் அவர்கள் எங்களுடைய முக்கியமான தொழில் ஒன்று கமமாக இருக்கலாம் அல்லது மீன் பிடியாக இருக்கலாம் அல்லது பண்ணை வளர்ப்பு அப்படியா அப்போ அப்போ அதுதான் எங்களுடைய மெயின் தொழிலாக இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கு பார்க்கும் பொழுது எல்லோரும் வந்து ஐடி அது இதுன்னு அப்படியே பிஸியாக போய்விட்டார்கள் அப்போது அந்த அந்த ஃபீல்டுனால் ஸ்ட்ரெஸ் அதிகம் அப்போ அவர்களுக்கு இப்படியான ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் கூட என்றபடினால் அவர்களுக்கு இந்த வியாதிகள் வருவதும் கூடவாக இருக்கிறது இப்போ இந்த ஐடி அண்ட் நீங்கள் குறிப்பிட்டு சொல்லியிருந்தீங்க இந்த சமூக வலைத்தள பாவனை இணையத்தோடு நாங்கள் அதிகமாக வேலை செய்வது இருந்த நிலையில் வேலை செய்வது செலவுலே பார்த்தால் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் வேலை செய்வது இப்படி தொடர்ச்சியாக வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு நபருக்கு டாக்டர் ப்ரெஷர் அதிகமாக ஏற்படுவதற்கான சாத்தியங்கள் அதிகமாக இருக்கின்றது நிச்சயமாக எந்த அளவுக்கு அவர்களை பாதிக்கும் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு இரண்டு வருடங்கள் மூன்று வருடங்கள் இவ்வாறு தொடர்ச்சியாக அவர்கள் வேலை செய்கின்ற பொழுது இல்லை இந்த வேலை நேரத்துக்கு வேலை செய்யும் பொழுது பிரச்சனை இல்லை ஆனால் அதிகமான அளவு மற்றது அவர்கள் வேலை செய்யும் பொழுது இருந்து தானே வேலை செய்கிறார்கள் அப்போ அதுவும் ஒரு பிரச்சனை அப்போது அடிக்கடி எழும்ப வேண்டும் இப்போ அந்த அதுகளை செய்து கொண்டிருக்க வேண்டும் எக்ஸசைஸ் அதை நிச்சயமாக அவர்கள் தங்களுக்கு இந்த எக்ஸசைஸுக்கான நேரத்தை ஒதுக்க வேண்டும் கட்டாயமாக உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டும் ஆரோக்கியமான உணவு பழக்க வழக்க முறை நான் சொன்னதில் அதுதான் பேசிக் ஆரோக்
இது ரெண்டும் இருந்தால் நீங்கள் என்ன வேலை என்றாலும் அதில் பிரச்சனை இல்லை ஏனென்னு சொன்னால் இப்போது ஐடி ஃபீல்டு இல்லாமல் நாங்கள் என்ன தொழில்நுட்ப உலகத்தில் இருக்கிறோம் அப்போ அவர்கள் தேவை வேலைக்கு அவர்கள் தேவை தான் அப்போது எங்களுடைய பேசிக்ஸுக்கு நாங்கள் திரும்பினோம் என்றால் சரி நிச்சயமாக அதே நேரத்தில் இப்போ ப்ரெஷர் ஒருவருக்கு ஏற்பட்டு தொடர்ச்சியாக மருந்துகள் அவர் எடுத்துக்கொண்டு இருந்தால் அதற்கு பிறகு அவருடைய வாழ்க்கையில் எவ்வளவு கவனமாக இருக்கணும் சொல்லும் ஒரு அறுபது வயது நிலைமை ஒருவருக்கு ஹை பிளட் ப்ரெஷர் வந்துட்டு அவர் தொடர்ச்சியாக மருந்து எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார் அதுக்கு பிறகு அவர் வாழ்க்கையில் எவ்வளவு டாக்டர் கவனமாக இருக்கணும் எந்தெந்த விடயத்தில் கவனமாக முக்கியமாக அவருடைய ப்ரெஷரை அவர் மானிட்டர் பண்ண வேணும் அதாவது கிளினிக்குக்கு ஒழுங்காக போய் மாதத்திலே ஒரு தடவையாவது டாக்டர் ஒரு வைத்தியர் மூலமாக அந்த ப்ரெஷர் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கின்றதா என்பதை பார்த்து கொள்ள வேண்டும் அறுபது வயதுக்கு கூடினாலும் அவரும் வந்து விதிவிலக்கெல்லாம் அவரும் இந்த என்ன ஆரோக்கியமான உணவு பழக்க வழக்க முறையில் இருக்க வேண்டும் உடற்பயிற்சி இருக்க வேண்டும் இந்த ரெண்டும் இருக்க வேண்டும் மருந்துகளை ஒழுங்காக உட்கொள்ள வேண்டும் எல்லாம் கட்டுப்பாட்டில் இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு மருந்தை பூடாவிட்டால் ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் கூடிவிடும் அப்போது எல்லாவற்றுக்கும் வந்து அடிப்படை அது தான் அவரை தன்னுடைய ப்ரெஷரை மானிட்டர் பண்ணி கொண்டு இருக்க வேண்டும் ப்ரெஷ் அந்த ப்ரெஷரினால் வேறு அங்கங்கள் நான் சொன்னேன் முக்கியமான அந்த ஐந்து அங்கங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறதா என்பதை பரீட்சைகள் மூலம் அது வைத்தியர் அங்கே ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியிலே பரீட்சைகள் செய்து கொண்டிருப்பார்கள் இரத்த பரிசோதனை இசிஜி அதுகளையெல்லாம் எடுத்து கொண்டிருப்பார்கள் அப்போது அதற்குரிய மருந்துகள் அப்படி ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்பட்டால் அதற்கு மருந்துகள் அங்கே சேர்க்கப்படும் கிளினிக்கில் அப்போது சிலர் அதிகமாக மருந்து என்று சொல்லி மருந்தை போடாமல் விட்டுவிடுறார் அப்போ நோ ஒரு நோக்கம் இல்லாமல் அங்கே மருந்துகள் சேர்க்கப்படுவதில்லை வைத்தியசாலையில் டாக்டர் அடுத்தது இப்போ நீங்கள் அந்த ஸ்மோக்கிங் தொடர்பாக காய்ச்சிருந்தீங்க இந்த புகை பிடித்தல் இது எல்லா வருத்தத்தையும் ஏற்படுத்தும் ப்ரெஷர்னு மட்டும் நாங்கள் குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியாது இதை தவிர்ப்பதால் நிறைய நன்மைகளும் உடலுக்கு ஏற்படும் டாக்டர் இதை பற்றி நாங்கள் கொஞ்சம் கதைப்போம் இது ப்ரெஷருக்கு எவ்வாறான தாக்கத்தை ஏற்படும் நிச்சயமாக ஸ்மோக்கிங் அதாவது புகை பிடிக்கும் பொழுது ப்ரெஷர் ஒருவருக்கு அதிகரிக்கும் அதை தவிர புகை சிகரெட் பெட்டியிலே போட்டிருப்பாங்கள் என்ன புகைத்தல் வந்து புற்றுநோயை கொண்டு வரும் முக்கியமாக நுரையீரல் சுவாச பையிலே புற்றுநோயை ஏற்படுத்தும் அடுத்தது அது ஹார்ட்டுக்கு கூட அதாவது ஹார்ட் அட்டாக் வரும் நிச்சயமாக ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே ஹார்ட் அட்டாக் வரும் அடுத்தது எங்களுடைய சுவாச பாதையிலே ஒப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஏவே டிசீஸ் என்று சொல்வார்கள் அதாவது அஸ்மா போல் அவர்களுக்கு அந்த மூச்சுழைப்பு ஏற்படும் ஒரு கட்டத்தில் நுரையீரல் பாதிக்கப்பட்ட பிறகு அவர்கள் இப்போ இந்த ஒரு கட்டத்தில் அவர்கள் அந்த இன்ஹேலர்ஸ் அதாவது அந்த டிபிஆர் சொல்கிறீங்களா இல்லை டிபி இல்லை இன்ஹேலர்ஸை பாதிக்க வேண்டிய ஒரு தேவை ஒன்று ஏற்படும் அப்போ புகைத்தல் வந்து எந்த விதத்திலையுமே நியாயப்படுத்த முடியாத ஒன்று அப்போ புகை யார் புகை புகைப்பிடிப்பது அது ஒரு பழக்க வள நல்ல பழக்க வழக்கமே இல்லை அதுபோல் மதுபானம் மருந்துவது நல்ல பழக்க வழக்கமே இல்லை ஏனென்று சொன்னால் அதுவும் வந்து இப்போ முந்தி சொல்வார்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ஆல்கஹால் உடலுக்கு நல்லது இருதயத்துக்கு நல்லது என்று சொல்வார்கள் ஆனால் உண்மையா டாக்டர் அந்த கூட்டு இப்போ லேட்டஸ்ட் இப்போ கடைசியாக பார்த்தால் அப்படியான இந்த ஒரு சேஃப் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆல்கஹால் என்று இல்லை ஆல்கஹால் எடுத்தாலே அது ஒரு ரிஸ்க் அது வந்து ஸ்ட்ரோக்குக்கு ஒரு ரிஸ்க் ஃபேக்டர் ஆகவே தவிர்க்க வேண்டும் இதெல்லாம் தவிர்க்கப்பட வேண்டிய அதனால் டாக்டர் இப்போ நாங்கள் இப்போ அந்த வெறுமனி ஸ்மோக்கிங் அதே நேரத்தில் ஆல்கோலை பட்டு மட்டும்தான் நாங்கள் காய்ச்சி கொண்டிருக்கிறோம் இதை தாண்டி இப்போ சமூகத்தில் புதிதாக நிறைய போதை வசதிகள் இணைந்திருக்கணுன்னு ஐஸில் இருந்து இப்படியே நாங்கள் பட்டியலிட்டு கொண்டே போகலாம் இது அனைத்துமே எங்களுக்கு உடலில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய விடயங்களாக மாறியிருக்கும் அது பற்றி எதுவும் கதைக்க இருக்கா டாக்டர் இல்லை பொதுவாக சில போதை மருந்துகள் கூட எங்களுடைய ப்ரெஷரை திடீரென்று கூட்டும் இப்போ திடீரென்று கூட்டும் பொழுது அவர்களுக்கு இருதய திடீரென்று ஹார்ட் அட்டாக் ஏற்படும் ப்ரெஷர் திடீரென்று உடலில் அதிகரி ஒரு சாதாரணமாக நார்மல் ப்ரெஷர் இருக்கிற ஒருவருக்கு திடீரென்று ப்ரெஷர் கூடும் பொழுது அங்கே அவர்களுக்கு இரத்த கசிவு மூளையில் ஏற்படலாம் இருதயம் நின்று போகலாம் ஹார்ட் அட்டாக் ஹார்டிய கரஸ்ட் ஏற்படலாம் அப்போது திடீரென்று செத்து விடுவார்கள் ஆரோக்கியமாக இருப்பார்கள் ஆமாம் திடீர் மரணம் வந்து இவற்றால் ஏற்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் மிகவும் அதிகம் இவற்றை இது இதெல்லாம் ஒரு ஒரு அந்த நிமிடம் ஒரு இன்பத்திற்காக பயன்படுத்துகின்ற இதை இதில் இருந்து நாங்கள் எல்லோரும் வெளிவர வேண்டும் சிற்று இன்பத்துக்காக பயன்படுத்தினால் எங்களுக்கு மிகப்பெரிய துயரத்தை நோக்கி பயணிக்க வேண்டி இருக்கும் டாக்டர் இப்போ சில ஜிம்மில் நாங்கள் பார்த்துருக்கிறோம் திடீர்னு நல்ல உடற்பயிற்சி செய்து கொண்டிருப்பாங்க திடீர்னு நீங்கள் சொன்ன இந்த கார்டிய கரஸ்ட் வந்து இறந்து விடுவாங்க இப்போ நாங்கள் ஜிம்மில் எக்ஸசைஸ் செய்ய போகிற
எல்லாம் தெரியாது வெளியே தெரியாது அவர்கள் சாதாரணமாக அறிக்குறிகள் காட்டாது வெளியாக சாதாரணமாக இருப்பார்கள் இப்போ இப்போ அதனால் என்ன அரசாங்கமே ஒரு ரூல்ஸை கொண்டு வந்திருக்கிறது ஒருவர் ஒரு சின்ன பிள்ளையாவது ஸ்போர்ட்ஸிலே பங்கு பெற்றுகிறது என்று சொன்னால் டாக்டருடைய சர்டிஃபிகேட் ஒரு லெட்டர் இருக்க வேண்டும் இருந்தால் தான் அந்த பிள்ளையை ஓட்ட போட்டியில் எடுப்பார்கள் ஸ்கூல்ஸ்லேயே அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் மீட்டுக்கெல்லாம் இப்போ நிறைய பேர் என்னிடம் வருவார்கள் இந்த லெட்டர் எடுக்கிறதுக்காக வருவாங்க அப்போ அதை செக் பண்ணிவிட்டு தான் அதை நாங்கள் கொடுப்போம் அப்போது ஒருவர் அது முக்கியமாக இந்த ஜிம் செய்பவர்கள் கட்டாயமாக தங்களுடைய உடற்தகுதி பரீட்சை செய்திருக்க வேண்டும் செய்வதற்கு முன்பதாக அதே நேரத்தில் டாக்டர் நாங்கள் இந்த உப்பு தொடர்பாக காய்ச்சிருந்தோம் இதை எவ்வாறு சேர்ப்பது அப்படின்ட்டு சொல்லி இப்போ நிறைய பேருக்கு இதை குறைக்கிறது கஷ்டமாக இருக்குது என்ன செய்யலாம் டாக்டர் உப்பு வந்து உப்பில்லா பண்டம் குப்பையிலே அது உண்மை உப்பு இல்லாமல் சாப்பிடுவது கஷ்டம் ஆனால் அதுக்கு ஒரு அளவு இருக்கிறது நாங்கள் அதிகமாக தேவை இல்லாமல் உப்பை அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடாது அதான் நான் சொன்ன ஒருவருக்கு ஒரு நாளைக்கு ஐந்து கிராம் உப்பு போதும் அதற்கு மேலாக போடும் ஒவ்வொரு அதிகமாக போடுகின்ற உப்பும் எங்களுடைய குருதி அமுக்கத்தை அதிகரிக்கும் ஆகவே அதே நேரம் உப்பை நிறுத்துவதும் கூடாது ஏன்னு சொன்னால் எங்கள் உடலுக்கு ஓரளவுத்துக்கு உப்பு தேவை ஒருவருக்கு ப்ரெஷர் இருக்குன்னு சொன்னால் அவர் தான் எடுக்கின்ற அளவிலே பாதி உப்பையாவது சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் அதே நேரத்தில் சில மருந்து வகைகள் வந்து உடலிலேருந்து உப்பை வெளியேற்றும் அப்போ அப்படியானவர்கள் வந்து சோடியத்தினுடைய அளவு இப்போ இந்த உடலே குறைந்தால் அவர்களுக்கு வேறு பிரச்சனைகள் வரும் அவர் ஒரு கன்ஃபியூஷன் அதாவது ஒரு மாறாட்டமான நிலைக்கு போய் மயங்கி விடுவார்கள் அப்போது உப்பை எடுக்காமலும் இருக்கப்படாது மினிமம் ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராமாவது அவர்கள் எடுக்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் இந்த டார்கெட் பிளட் ப்ரெஷர் குரூப் இருக்குது ஏஜ் குரூப் இருக்குது டாக்டர் அறுபத்தஞ்சி வயசுக்கு மேலே இப்படியான சில சில குரூப்ஸ் இருக்குது டாக்டர் இதை பற்றி நாங்கள் கொஞ்சம் கதை சொன்னாக இருக்க முடியும் அறுபத்தைந்துக்கு வயதுக்கு குறைந்தவர்கள் வந்து அவர்களுடைய பிளட் ப்ரெஷர் வந்து நூற்றி முப்பது எண்பது இதற்குள்ளாக வைத்திருக்க வேண்டும் நூற்றி முப்பது எண்பது அறுபத்தஞ்சு வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் குறைந்த குறைந்தவர்கள் மேற்பட்டவர்கள் வந்து நூற்றி நாற்பது தொண்ணூறு அதற்கு உள்ளாக அவர்களுடைய ப்ரெஷர் குருதிய முக்கத்தை வைத்திருக்க வேண்டும் அப்போ அதற்கு மேலாக இருக்கும் என்று சொன்னால் அதை கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வருவதற்கு மருந்து வகைகள் இருக்கிறது அதை டாக்டர் கொடுப்பார் அதே நேரத்தில் இப்போ நாங்கள் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க டாக்டர் இப்போ ப்ரெஷர் வந்து பெரியாக்களுக்கு மட்டுமல்ல சிறியாக்களுக்கும் வருது அப்படின்னு சொல்லி இப்போ சின்னவங்களுக்கு இது வாருதுன்னு சொன்னால் பரம்பரை ரீதியாக ஜெனட்டிக் ரீசன் ஏதாவது இருக்கும் இல்லையா டாக்டர் அல்ல பரம்பரை ரீதியாக அல்ல அவர்களுடைய உடலிலே வேறு ஏதாவது நோய்கள் இருக்கும் என்று சொன்னால் அகஞ்சுரக்கும் தொகுதியிலே முக்கியமாக இந்த அகஞ்சுரக்கும் தொகுதி அல்லது அகஞ்சுரக்கும் தொகுதி என்று சொன்னால் நிறைய எங்களுடைய அகஞ்சுரக்கும் சுரப்பிகள் இருக்கிறது அட்ரீனல்ஸ் அட்ரீனல் கிளாண்ட் இருக்கின்றது அதுபோல் தைராய்டு கிளாண்ட் இருக்கிறது இவையெல்லாம் அகஞ்சுரக்கும் சுரப்பிகள் அப்போது அங்கே பிரச்சனை ஏற்படும் பொழுதும் எங்களுக்குடைய குருதி அமுக்கம் மாறுபடும் அப்போ குருதிய அமுக்கம் உயர் குருதிய அமுக்கம் அதனால் கூட ஏற்படலாம் அப்போ அதற்குரிய டெஸ்ட்டுகள் அதாவது ஒரு முப்பத்தைந்து வயதுக்கு உட்பட்டவருக்கு ஒரு ப்ரெஷர் அதிகமாக அதனால் தான் சொன்னேன் இந்த கிளினிக்கு கட்டாயம் அவர்கள் போக வேண்டும் ஆனால் அதே நேரம் முப்பத்தைந்து வயது குறைந்தவர்களுக்கு உயர் குருதிய அமுக்கம் இருக்கு என்று சொன்னால் அந்த அதற்குரிய டெஸ்ட்டை நாங்கள் செய்வோம் வைத்தியசாதன் டாக்டரிடம் போனால் அவர்கள் எல்லா ஸ்க்ரீனிங்கும் செய்து அதெல்லாம் நார்மல் என்று சொன்னால் நார்மல் என்று சொன்னால் அவருக்கு ப்ரெஷருக்கு மருந்தே கொடுப்பார் மருந்து குடி சின்ன வயசில் ப்ரெஷருக்கான மருந்து குடிக்கிறதால டாக்டர் எதுவும் சைட் எஃபெக்ட் ஏற்படுமா அவர்களுக்கு எந்த எந்த ஒரு மருந்துக்குமே பக்க விளைவுகள் இருக்கும் ஆனால் அந்த பக்க விளைவுகளிலும் பார்க்க குருதி அமுக்கத்தால் வருகின்ற விளைவு அதிகமாக இருக்கிறது ஆகவே குருதி அமுக்கத்தை நாங்கள் கட்டுப்பாட்டிலே நிச்சயமாக வைத்திருக்க வேண்டும் இல்லை இன்னமொரு சமூகத்தில் மூட நம்பிக்கை இருக்குது டாக்டர் இந்த கொரோனாவுக்கான மூன்றாவது டோஸ் இன்ஜெக்ஷன் அடித்ததுக்கு பிறகு நிறைய பேருக்கு ப்ரெஷர் கூடி இருக்குது இதால் நிறைய ஹார்ட் அட்டாக் வருது இதால் மற்ற பாதிப்புகளும் வருது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கருத்து இருக்குது டாக்டர் இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இப்போது கொரோனாவுக்கான தடுப்பூசி போட்டதால் இந்த மரணம் நிகழ்ந்தது என்று இதுவரையில் ஒரு ப்ரூஃப் இல்லை இப்போ கொரோனா ஊசி போட்டதால் தான் இவர் இறந்தார் என்றதுக்கான ப்ரூஃப் என்னுமாக இல்லை அப்படியாக எதுவுமே ப்ரூஃப் பண்ணவில்லை அடுத்ததாக முக்கியமாக இப்போ நான் கொரோனா வைத்தியசாலையிலே வேலை செய்தேன் எனக்கு ஒரு மூன்று நாலு தரம் கொரோனா வந்திருக்கிறது நாலு ஊசியும் போட்டிருக்கிறேன் மூன்றில் நான்கு நாலு நாலும் போட்டு அப்போது அது வந்து ஒரு மூட நம்பிக்கை தான் இப்போது நாங்கள் அதை 
எந்த விதமான ஒரு ஆதாரமும் இல்லாமல் இது கதைப்பது இப்போ வருவார்கள் இன்னும் வருவார்கள் அந்த கொரோனா ஊசி போட்டால் அப்புறம் இந்த கை உழைதன்று வருவார்கள் அப்போது அதெல்லாம் சம்பந்தமே இல்லாத ஒன்று அவர்கள் அது 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 என்னென்று சொன்னால் இப்போ ஒவ்வொருத்தர் பேசுவது தானே மற்றது இன்றைக்கு நாங்கள் தொழில்நுட்ப உலகத்தில் இருக்கிறோம் இந்த யூடியூப்பில் எல்லாம் சில பேருக்கு ஒரு வேலையும் இல்லை என்று சொன்னால் என்ன செய்வார்கள்னா சும்மா உண்டை கதைத்து யூடியூப்லேயே போட்டு விடுவார்கள் ரெண்டு நாள்லேயே டயபிட்டிஸை குணப்படுத்தலாம் அண்டு அதுக்கு ஒரு ட்ரிங்க் ஒன்றுன்னு சொல்லி ஏதாவது போடுவார்கள் அப்போது இதை பார்த்து விட்டு நாங்கள் அப்படியே மாறி விடுகிறோம் அநேகர் வந்து அது அது அதிலே நம்ப வைத்தியரை நம்ப மாட்டார்கள் அந்த யூடியூப்பில் யார் சொல்கிறான்னு இல்லை அதை நம்பி அதில் போய் விடுவார்கள் அப்போ அதெல்லாம் ஒரு மூட நம்பிக்கை நிச்சயமாக அதே நேரத்தில் நிகழ்ச்சி நிறைவு பகுதிக்கு நாங்கள் வந்திருக்கின்றோம் நிறைவாக நிகழ்ச்சி பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற மக்களுக்கும் நேர்களுக்கும் நீங்கள் சொல்கின்ற ஒரு ஆலோசனை அறிவுரை என்னவாக இருக்கும் இந்த ஹை பிளட் ப்ரெஷர் அல்லது இந்த உயர் குருதி அமுக்கம் ஒரு சைலண்ட் கில்ல அதாவது இதுவுமே இல்லாமல் ஒருவரை கொள்ளக்கூடிய ஒரு நோய் அப்போ அதை நாங்கள் செக் பண்ணி ஆரம்பத்திலேயே செக் பண்ணி கண்டுபிடித்தோம் என்றால் தான் தெரியும் அடுத்தது ரெண்டாவது வாழ்நாள் முழுவதும் மருந்தெடுக்க வேண்டும் மருந்தை வைத்திய ஆலோசனை இல்லாமல் மருந்தை குறைக்கவோ நிப்பாட்டவோ கூடாது வாழ்நாள் முழுவதும் மருந்தெடுக்க வேண்டும் மூன்றாவது எங்களுடைய உணவு பழக்க வழக்க முறைகள் ஆரோக்கியமான உடற்பயிற்சி இதிலே நாங்கள் ஈடுபட வேண்டும் இவ்வளவுதான் டேக் ஹோம் மெசேஜ் அப்போ இவ்வளவத்தை நாங்கள் சரியாக செய்தோம் என்று சொன்னால் நாங்கள் பிழைத்து கொள்ளலாம் நிச்சயமாக டாக்டர் உண்மையாக இந்த ஹை பிளட் ப்ரெஷர் அதே நேரத்தில் உயர் குருதி அமுக்கம் ஒருவருக்கு ஏற்பட்டால் எவ்வாறான பாதிப்புகள் இருக்கு அதை நாங்கள் எவ்வாறு தடுக்கலாம் வருமுன் காப்பும் நடவடிக்கையாக நாங்கள் என்ன செய்யலாம் என்பதை மிக அழகாக மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்தியிருந்தார் பொது வைத்திய நிபுணர் டாக்டர் டி வீரசுதன் அவர்கள் எனவே குட் மார்னிங் ஸ்ரீலங்கா நிகழ்ச்சியின் சார்பாக அவருக்கு எங்களுடைய மனப்பூர்வமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நன்றி டாக்டர் நன்றி